مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس دو آدمی مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یار نبی نے بڑا تک دکھ پہنچایا ہم کو بدر میں اتنے لوگ ہمارے مارے گئے اتنے زخمی ہو گئے کوئی گھر نہیں ہے جس میں غم نہ ہو کیوں غم اس لیے کہ کسی گھر کا آدمی مارا گیا ہے کسی گھر کا کوئی آدمی زخمی ہے کسی آدمی کا آدمی گرفتار ہوا ہے تو ہر گھر میں ماتم ہے کتنا افسوس ہے ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے تو انہیں بکارا کے نت کے تو مگر کیا کر کیا کرو کیا کرو گے تم کہتے ہیں میں مدینے جا کر کے اس نبی کو ختم کر کے آؤں گا مگر خطرہ یہ ہے کہ اگر جاؤں گا تو پتہ نہیں واپس آ سکوں گا یا نہیں تا دینا میں واپس نہیں ارنا تھا کہ ٹھیک اب اگر میرے بھی بچوں کی کفالت اور میرے بھی بچوں کے خرچوں کا کوئی ذمہ دار بن جائے اور میرے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری لے بگا سے بکار یہ کام پتہ تو زندہ آس یا نہ آس اس شخص نے کہا اگر تم یہ کام کرنے کو تیار ہو تمہارے بھی بچوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے قرضوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے بچوں کا خرچہ چلتا رہے گا اگر سے یہ کام کا رکھ اگر سے زندہ آنکھ واپس تیل چل مسئلہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس نے کہا بس ٹھیک تیل گوا واد اثر پیٹ واد میں جاؤں گا اس نبی کو نوز باللہ بن ظالق کا خاکم دہن قتل کر کے آؤں گا اگر زندہ واپس وہ تو اس تو گو ٹھیک اگر نہیں مین بچے حوالے میرے بچے تمہارے حوالے ہیں اور میرا قرضہ بھی تمہارے حوالے ہے ٹھیک تو کہتے ہیں بھائی ہے اصل تک واد تھا اصل پیٹ یہ دو آدمی جو بات چیت کر رہے ہیں ایک کا نام ہے صفوان اور دوسرے کا نام ہے عمیر ابن وہب یہ دوسرے سے کہتا ہے بش زمدار تمہارے بچوں کو تمہارے قرضوں کو میں ادا کروں گا اگر تم یہ کام کرتے کرتے وہاں تم مر گئے اور اگر تم زندہ واپس آ گئے تو پھر تمہارے بچے تمہارے حوالے ہیں بہرحال تو عمیر ابن وہب نے تیاری کی ہتھیار لیے ہتھیار کو زہر میں تیار کیا اور پہنچ گیا مدینہ اتفاق سے مدینہ طیبہ میں پہلے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر تھے انہیں دیکھ کے پہنچا تو انہیں چین بتل چھپا آسان کہتا ہے گڑبڑ کہاں سے ہو کہ جی مکہ شریف سے یہاں کیوں آئے ہوں کہ مجھے ملاقات کرنی ہے کس سے کہ حضور سے نبی سے اچھا کہا یہ تلوار یہاں رکھ دو ہتھیار بھی یہاں رکھ دو اس کے بعد آگے جا سکتے اس نے کہا ٹھیک چھو راپس اس ذہن میں پلان بنایا اگر میں منع کروں گا یہ مجھے آگے جانے نہیں دیں گے اور ہے یہ عمر یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اس لیے بجائے اس کے کہ میں اسے الجھوں گا میں کہوں گا جناب بالکل یہ لے لو اس کو اعتماد پیدا ہو جائے گا میں جب آگے جاؤں گا ملاقات کروں گا اتھا اصل پر آئے وچت میں سارا کچھ دیکھ کر کے آؤں گا اور یہاں سے ہتھیار لوں گا دوسرے راستے سے جا کر کے اپنا کام کروں گا یہ اس نے ذہن میں پلان بنایا بہرحال پہنچا وہ حضور کی خدمت میں اور جا کر کے عرض ملاقات حضور نے فرمایا ہاں جی کون ہو کہاں سے آئے کہ جی مکہ شریف سے آیا کون عمر ابن وہاب کیوں آئے ہوں کہ جی میرا بیٹا یہاں آپ کے پاس گرفتار ہے جنگ بدر میں اور اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اور کوئی کام کہہ لگے بس اور کیا کام اسی سے ملنے کے لیے آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اور صفوان نے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کیا میٹنگ کی تھی اور ان دونوں نے کھانے کعبہ کو دیوار کو کہا تھا یہ ہے کھانے کعب چھو گوا سکار پن واد پور بکار پرن واد پور کھانے کعبہ کو گوا بنا کر کے وہ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا حضرت حضرت تم کو کس آپ کو کس نے کہا کہتے وہ سنت رحیم کہا وہاں تو تیسرا تھا ہی نہیں حضرت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا بے شک اب اللہ کے نبی بے شک اب اللہ کے نبی ہے میں مان لیا اب وہیں مان سکتا دمن حضرت میرا بچہ ہے دمن صحابہ کو بلایا کہ لگا اس کو بھی رخصت کر دو اس کا بچہ بھی ساتھ کر دو درا وہی نجو ہے راستے میں حضرت عمر کیا سے دبن جناب بدراس واپس دبن آتم پنن چیز نہیں تب تک تو حضرت عمر کو معلوم ہو چکا تھا یہ صورتحال کیا تھی یہ کس پلان سے آیا تھا وہاں ہوا کیا ہے بہرحال جب یہ واپس مکہ شریف پہنچا وہ صفوان سوچتا تھا سو کہہ دیئے زندہ واپس سو شاہ ممکن سو کہہ رہے حضور پر حملہ پر دن ساتھ زندہ رہے ہیں اس لئے اس کے آنے کی تو امید نہیں ہے اس لئے اس کے بچے تو میرے سر چڑ گئے بہرحال تو جب عمیر واپس پہنچا ہے صفوان سے ملاقات ہوئی صفوان بہت تعجب کے ساتھ کہتا ہے کیا ہوا کہنے لگا کام ہو گیا اچھا کیا کیا کام ہوا کہنے لگا بس سب کچھ ہو گیا کہنے لگا خوش خبری خوش خبری سنو خوش خبری یہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے میں مسلمان بن چکا ہوں تم بھی مسلمان بن جمال الوجود بھی دکھرا